بسم الله عظيم القدرة والشان شديد البطش والبرهان حافظ الدين والقرآن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم نحمد الله المجيب كل داع Alifa 
നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ സംഗമവും ഈ ഒരുമിച്ചു കൂടലുമെല്ലാം അള്ളാഹു ബാഹുത്തപ്പെടുന്ന ഒരു വലിയ സ്വാലിഹായ അമലായി അള്ളാഹു നാവിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ ജീവിക്കുന്ന കാലം അത്രയും നല്ല ഇസ്സത്തോടെ അന്തസ്സോടെ അഭിമാനത്തോടെ ജീവിച്ച് അവസാനം ഭൗതികമായ ലോകം വിട പറയുന്ന സമയം ഈമാനോടെ കൽപ്പുലങ്കി മഹാന്മാരായ വലിയ സാധാത്തുക്കളും മഹാന്മാരുമാരും ശിഷ്യ സയ്യിദ് അബ്ദുറഹ്മാനും ബുഹാരി ഉൾപ്പെടെയുള്ള മഹാന്മാർ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞത് പോലെ കൽബിലെങ്കി ഹിമാനോട് കൂടെ മരിക്കാനുള്ള വലിയ മഹാഭാഗ്യവും അള്ളാഹു നമുക്കെല്ലാവർക്കും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഈ മജിലിസിന്റെ പരിപൂർണമായ മിസിലി സ്വഭാവ ഇവിടെ അന്തിവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന വലിയ മഹാന്റെ ഹതിരത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ നമ്മിൽ നിന്ന് ആരൊക്കെ മരണപ്പെട്ട കബറുകളിലുണ്ടോ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും എണ്ണറകളിലേക്ക് അള്ളാഹു എത്തിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അവരുടെ എണ്ണറകൾ അള്ളാഹു അണിയറകളാക്കി പരിവർത്തിപ്പിക്കുമാറാവട്ടെ ഒരു വലിയ മഹാനായ വലിയന്റെ അനുസ്മരണ പരിപാടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആ മഹത്തായ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ ധാരാളം നല്ലവരായ പലരും അനാവശ്യമായി റോഡ് സൈഡുകളിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ചിന്തകളിലൂടെ വെറുതെ സമയം കളയില്ല ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് വളരെ സ്നേഹത്തോടെ വിനയത്തോടുകൂടെ ഓർമ്മ കൊടുത്തുകയാണ് ഇത് വലിയ ഒരു മഹത്തായ അഴിമിന്റെ സദസ്സാണ് ജീവിതത്തിന്റെ നല്ലൊരു ഭാഗം വെറുതെ നശിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം ഈ സദസ്സിൽ ഒന്ന് വന്നിരുന്നാൽ അല്പസമയം അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനം ഒന്ന് പഠിച്ചാൽ എല്ലാറ്റിനും പുറമെ റഹ്മത്തുള്ളിൽ ആലമീനായ താജ്താരയമ 
دینا نور مجسم سیدنا محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم دنگل لڑے مدفوگل چلی اوڑتے ابدار انگل پاڑی پلوئی تی آ حبیب آیا تنگل اللہی چی انہوں وڑا برنجال اندر سندوش مندہ گم اللہ حلوم اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم یہ گرہ کو مارا بٹا ادو گنڈے بیک کے لئے بار ڈالے گا نلکن گنڈے ورک کے سادس سلے بندی رکھے گنڈے ویلے پودے گنڈے پکش اللہ آرہوں بیک کے لئے پوئی رکھے گنڈے گنڈے ورک کے منہ اٹھے بریاں بلیا مڈیا ادو گنڈے ایپو ایرکن نالے گڑا کو اندھے ایرنے 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 Anda ni engkau naya ramu mudah sesiti lekukan tu bandi rendah. Darah alam alam gelap orang orang dengan dengan dawar kerja. Awan ini kian lalas. Allah, tanggal berindah dawar. Malah, 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 Allah Maha Sembilan Ilmu Ini Yang Allah Yang Allah Cukup Untuk Tuhan Yang Allah Beri Ia Wajah Nabi Ilmu Ini Nama Dari Ajaran Yang Allah Log Tuhan Allah Bila Rasul Nalum Mula Tuh Boleh Kau Diri Kau Nabi Yang Allah 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 Pawa pawa Muslim ini ngalai, adi nistura mai, kundu ngalai ya. Yang dinda beri lehana, Muslim mai yang bete khairan dal, beri jodi jodi tu, dinda beri dal. Wastra mai cie, ane sihkanu, iya ada Muslim mano, allah am Muslim mano. Muslim mano yang narinyal, walad nistura mai, akrami kila yang kundu ngalai ya, yang cie ya. Egadesham, inna benda report berjalan, rampat di mana orang malu gol, inde yude, Palestin, Negeriya, Delhi yude, semai bapak desham gol, marana putu beru yudna, yudna malari yana beri yudna. Allahu Akbar, ini engkau kelia agurkum, ni wali ya syahad tu gol, perdi film ni nalgane Allah. Abar udah kerja, abar udah gol ni, suri gol puri dama kene rampe. Ilya, jangan gol kum, inde mahan mahar udah kawal, imani gama ya kawal. اللہ ہوئے انی لولا پریبور نما آیا ارپی دما آیا بشواسا آ بشواسا نی اول ایک دیش آج چینے انہوں نے روگ ماری ایرانی لیکن ادو بولتے ہیں سعودی عرمی لیکن ادو بولتے ہیں یو ای ای لیکن مٹی گویت لیکن مسلم جان جہاں لیکن ادو پڑھر موسیقی Indah pria pria, mukmin inggalnya, walau ada kawan kawan orang orang yang menaluh di kiri dan sana ya mah, Allahu Akbar. Buli ya beli ikhlan ngalum, buli ya beli dana dana ma, ya wasta bisnes ngalum melaya, walau tu orang diri kaya. Ia urut pelik sendi ganda ngalil, iman ika ma, ya Allah syukurade. Ini kau ninggal kau jibik nam, Allahu Akbar. Ni ninggal kau taufiq ninggal kau ya Allah. ایمانی کا مانا یا پربی الجی بکیان الابناش اللہ 
സാധുക്കളാണ് വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പവിത്രമായ ദീനിലും എന്തരാക്കിയത് അള്ളാഹു ആകുന്ന യജമാനായ അവന്റെ ഔദാര്യമാണ് അള്ളാഹു ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷമാണ് അള്ളാഹു അവന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സമാധാനമാണ് അള്ളാഹു ഏറ്റവും വലിയ ഔദാര്യമാണ് ആ റബ്ബുടന്ന ഔദാര്യത്തോടെ ജീവിച്ച് നമുക്ക് മരിക്കണമല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു മെമ്മോറാണ് കൊടുത്തതിന്റെ പേരിൽ ഓ മുസ്ലിങ്ങളെ അള്ളാഹു മെമ്പറാക്കിയതല്ല മറിച്ച് അള്ളാഹു ഔദാര്യമാണ് അള്ളാഹാന സന്തോഷമാണ് അള്ളാഹാന സമാധാനമാണ് ഈ പരിശുദ്ധതയിലുള്ള ജീവിച്ച് മരിക്കാൻ അത് മഹാന്മാര് വല്ലാതെ ഉയർപ്പൊഴുക്കിയിട്ടുണ്ട് അവര് വളരെയധികം കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവര് വലിയ വേദനകൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അവര് വലിയ പ്രയാസങ്ങൾ നേരിട്ടിട്ടുണ്ട് ഹബീബായ സമീപത്തേക്ക് വന്ന് ആവലായി പറഞ്ഞില്ലേ നബിയെ സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല റബ്ബിന്റെ തീരുമാനമെന്നേ വരാത്തത് ീപായ തങ്ങള് തങ്ങളെടുക്കലേക്ക് വന്ന് വേദന വരയുന്ന സ്വഹാപത്തിനോട് പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താണ് സ്വഹാബ മുമ്പ് കാലത്ത് ഒരു ജനവിഭാഗം അള്ളാഹുന്റെ നീലിവിടെ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അവര് വലിയ വേദനകൾ അനുഭവിച്ചവരാണ് അവര് വല്ലാത്ത ദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിച്ചവരാണ് ഇരുമ്പ് പോലെ ഉള്ള കമ്പി കൊണ്ട് സുബഹാ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മാംസമായ ഭാഗങ്ങൾ കളിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് പോലും പ്രതിസന്ധിയുടെ പ്രയാസങ്ങളുടെ ഘട്ടങ്ങളിൽ അവരവരുടെ ഇമാനിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയില്ല അവിടെയാണ് മണ്ണിനിങ്ങളെ കരളിന്റെ കഷ്ടങ്ങളായ യുവാക്കളെ യുവതികളെ അള്ളാഹുന്നതിയിലുണ്ടല്ലോ അത് റബ്ബുടന്ന ഔദാര്യമാണ് സന്തോഷമാണ് സമാധാനമാണ് ആ ദീനിലെ അള്ളാഹു അന്ന് ഏറ്റവും നല്ല സൗന്ദര്യമാർന്ന സമയമാണ് യുവത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ആ യുവത്വ സമയം നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തിരിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന സമയമല്ല ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ സാഹചര്യമാണ് ഏത് വലിയ പാറക്കല്ലുകൾ പൊട്ടിക്കാനും അതേ ഏത് വലിയ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനും ഏത് വലിയ പ്രതിസന്ധികൾ നിറഞ്ഞ സാഹചര്യങ്ങളെ നേരിടാനും അള്ളാൾ കഴിവുറന്ന സമയമാണ് യുവത്വ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് ഒരു അറുപത് കൊല്ലക്കാലം ഒരു മനുഷ്യൻ ഭൗതികമായ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളെ അതേ ഇരുപത്തി ഒന്നായിരത്തി തൊള്ളായിരം ദിവസങ്ങളാണ് ഈ ഇരുപത്തി ഒന്നായിരത്തി തൊള്ളായിരം ദിവസങ്ങളിലെ സുബഹാനല്ലോ ഇരുപത് കൊല്ലവും ഉറപ്പാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു ദിവസം എട്ട് മണിക്കൂർ ഉറങ്ങിയാൽ ഇരുപത് വർഷവും അയാൾ ഉറങ്ങി തീർക്കുകയാണ് സുബഹാനല്ലോ ആ വാങ്ങി തീർക്കുന്ന ദിവസങ്ങളെ നമ്മളൊന്ന് കണക്ക് അത് പതിനാലായിരത്തി അറുനൂറ് ദിവസങ്ങൾ ബാക്കിയുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ബാക്കിയുള്ള ദിവസങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞു പോയി ബാക്കി വരുന്നത് നാൽപ്പത് കൊല്ലമാണ് സുബഹാനല്ലോ 
ാണ് <laughs> ഒരു പക്ഷെ ഒരു അൻപതാമത്തെ വയസ്സിൽ നമ്മുടെ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു എന്ന് വന്നേക്കാം ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് യാത്ര പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരാനിരിക്കുന്ന ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത് വർഷമല്ല ഒരു കോടി വർഷമല്ല കോടാനു കോടി വർഷമല്ല അറ്റമില്ലാത്ത ഒരു ലോകം എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വരാനുണ്ട് അവിടെയാണ് നമുക്ക് അടിച്ചു പൊളിക്കേണ്ടത് അവിടെയാണ് നമുക്ക് ആനന്ദിക്കേണ്ടത് അവിടെയാണ് നമുക്ക് ആർമാദിക്കേണ്ടത് അവിടെയാണ് നമുക്ക് സുഖലോലുപതയിൽ ജീവിക്കേണ്ടത് അല്ലാ സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തുണയാവണേ റബ്ബേ അഷറഫുൽ ഹൽക്കായ സയ്യിദുന റസൂലുള്ള സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ നേമത്താനി രണ്ട് അനുഗ്രഹമാണ് മഹബൂനും ഫീഹിമ കസീറും മിനന്നാസ് ജനങ്ങളിൽ അധികം ആളുകളും ആ രണ്ട് അനുഗ്രഹങ്ങളിലെ അശ്രദ്ധവാന്മാരാണ് ഒന്ന് അതാ ആരോഗ്യമാണ് ഒന്ന് ഒഴിവ് സമയമാണ് അള്ളാഹു തന്ന രണ്ട് അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് ഒന്ന് നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള സമയം യുവാക്കളെ പെങ്ങളെ എന്ത് നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള സമയമാണ് എന്താണ് ഈ ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ ശക്തി സുബാനല്ല ഞാനത് വിശാലമായി വിശദീകരിക്കുന്നില്ല രണ്ടാമത്തത് വൽഫറോ ഒഴിവ് സമയമാണ് എത്ര നല്ല സമയങ്ങളാണ് വേറെ ഒരു പ്രാരാബ്ദങ്ങളില്ല രോഗങ്ങളില്ല വിഷമങ്ങളില്ല റബ്ബ് തന്ന നല്ല രണ്ട് അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് ബഹുമാനപ്പെട്ട താനാളൂര് അബ്ദുസ്താദ് എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു മഹാനായ പണ്ഡിതൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പരിപാടിക്ക് ക്ഷണിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഉസ്താദിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ചെന്നതാണ് എന്റെ കൂടെ രണ്ടു മൂന്ന് ആളുകളുണ്ട് നമ്മളെ കണ്ടപ്പോ ഉസ്താദ് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ ഞങ്ങൾ കാന്തപുരത്ത് നിന്ന് വരികയാണ് അപ്പോഴാണ് ഉസ്താദ് ചോദിക്കുന്നത് മക്കളെ എത്ര സമയം വെറുതെ പോയി ആ സമയങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ ചെലവഴിച്ചിട്ട് എന്തിനാണ് ഈ ജാഹില എന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നത് അത് ഉസ്താദിന്റെ വലിയ മനസ്സാണ് ഉസ്താദിന്റെ വല്ലാത്ത വിനയമാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞൊരു പരിപാടിക്ക് ക്ഷണിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് എപ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ പരിപാടി ആരംഭിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ മകരിബ് നിസ്കരിച്ച ഉടനെ ആരംഭിക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് ഉസ്താദ് തുടക്കത്തിൽ ഒന്ന് വന്ന് ദ്വാ ചെയ്തു പോയാൽ വലിയ സന്തോഷമാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഉസ്താദ് നമ്മളോട് പറയാണ് മക്കളെ കഴിഞ്ഞ മുപ്പത്തി അഞ്ച് വർഷമായി മകരിബിന്റെയും മിഷാഇന്റെയും ഇടയിൽ ഞാനൊന്നും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല 
ബൗദ്ധികമായ ഒരു സംസാരങ്ങളിലും ഞാൻ ഏർപ്പെടാറില്ല ഞാനൊരു വാളിന്റെ സദസ്സിലേക്ക് പോകാറില്ല ഞാനതാ ആ മുപ്പത്തി അഞ്ച് കൊല്ലമായി ഇഷാ മഗരിബിന്റെ ഇടയിൽ എന്റെ ഔറാദുകളിലാണ് എന്റെ വിക്രിലാണ് വേറൊരാളോടും ഞാൻ സംസാരിക്കാറില്ല വലിയ സ്വാത്തികന്മാരായ മഹാന്മാർ റമദാൻ മാസമായി കഴിഞ്ഞാൽ പള്ളിയിൽ നിന്ന് നേരെ റൂമിലേക്ക് റൂമിൽ നിന്ന് നേരെ പള്ളിയിലേക്ക് വേറെ എവിടേക്കും പോകൂല മുപ്പത് ദിവസവും അതാണ് അവസ്ഥ ഓ എന്റെ മുഗ്മിനീങ്ങളെ ഇങ്ങനെ വലിയ സ്വാത്തികന്മാരായ മഹാന്മാരുണ്ട് അവരുടെ പേടി എന്താണെന്നറിയോ എന്റെ സമയം വെറുതെ പോകുമല്ലോ പക്ഷേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ എത്രയെത്ര സുന്ദരമായ സമയങ്ങളെയാണ് എത്ര നേരങ്ങളെയാണ് വെറുതെ നമ്മൾ സമയം കളയുന്നത് മൊബൈൽ ഫോൺ വ്യാപകമായപ്പോ ഈ സമയങ്ങൾ കൊല്ലല് വെറുതെയാണ് ഒരുപാട് സമയങ്ങള് വെറുതെ കൊല്ലുകയാണ് ആ മൊബൈൽ ആ മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ മുന്നില് എത്ര സമയമാണ് ചെലവഴിക്കുന്നത് ഒരു ജുസ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുറാനിലെ ഒരു ജുസ് ഓതി തീർക്കാമല്ലോ അതിന് സമയം ലഭിക്കുന്നില്ല അതിന് സമയം ലഭിക്കുന്നില്ല ആ സമയവും മൊബൈൽ ഫോണിലാണ് ഊതുബില്ല അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ വെറുതെ സമയം കളയരുതേ മിനിങ്ങളെ അള്ളാഹു തന്ന വലിയ സൗഭാഗ്യമാണ് കേട്ടോ ആ സമയത്തെങ്ങാനും ഒന്ന് ഖുർആൻ എടുത്തിട്ട് ഒരു ആവർത്തി ഒന്ന് ഖുർആൻ ഒന്ന് ഓതിയാൽ റബ്ബിന് നമ്മോട് എന്ത് ഇഷ്ടമാണ് അള്ളാഹു നമ്മെ സ്വീകരിക്കട്ടെ മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ മുന്നിലാണ് എല്ലാവരും രാത്രി കിടന്നിട്ട് ഉറക്ക് വരുന്നില്ല സമയമായ സമയം മുഴുവനും ഈ മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ അഡിറ്റായി സമയം കളയുകയാണ് ഭാര്യക്ക് ഭർത്താവിനോട് സംസാരിക്കാനുള്ള സമയമില്ല ഭർത്താവിന് ഭാര്യയോട് സംസാരിക്കാനുള്ള സമയമില്ല സമയമായ സമയം മുഴുവനും അല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ട അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത വഴിയിൽ ചെലവഴിക്കുകയാണ് വൃത്തികേടുകൾ കാണുകയാണ് തോന്നിവാസങ്ങൾ കാണുകയാണ് ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഹയാത്തി ഹൈറുല്ലക്കും മമാത്തി ഹൈറുല്ലക്കും എന്റെ ജീവിതം നിങ്ങൾക്ക് ഹൈറാണ് എന്റെ മരണവും നിങ്ങൾക്ക് ഹൈറാണ് തുറതു വലയ ആളുക്കും നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ എനിക്ക് കാണിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ാണ് ഓ കണ്ടത്തിലെ മഹാമോസും പങ്കെടുത്തിരിക്കുന്ന യുവാക്കളെ യുവതികളെ മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ മുന്നിൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്ന ഓ മകളെ മദീനയിലെ പച്ചപ്പുട്ടയുടെ താഴെ നിന്ന് ഹുജുറത്തു ഷരീഫിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മെ കാണുന്നുണ്ട് എത്രമാത്രം വേദനിക്കുന്നുണ്ടാകും എത്രമാത്രം വിഷമിക്കുന്നുണ്ടാകും എത്രമാത്രം പ്രയാസപ്പെടുന്നുണ്ടാകും എന്തേ ചിന്തിക്കാത്തത് എന്തേ മനസ്സും കൊണ്ടൊന്ന് ഉളരാത്തത് എന്തേ നമ്മൊന്നും നമ്മളൊന്ന് പാഠമുൾക്കൊള്ളാത്തത് തന്റെ എന്താണ് പറയുന്നത് മക്കളെ 
يغتنم خمسا قبل خمسا انج كاري مريم مدينة مبي انج كاري مريم انجل بيدي كاري انجل سوشي كاري يدانا انج كاري مريم شباب قبل هرميكا انجل بردن مارا مدينة موسيقى <تصفيق> ولكن ولكنني ولكن الله مهان <تصفيق> فنزلت به نازلة آمون كتغار ميال كنده آ كتغار الله آيال كنده آيال كنده آيال كنده 
ഒരു പ്രയാസം അനുഭവപ്പെടുകയാണ് അയാൾ അയാൾക്ക് സഹായം ആവശ്യമുണ്ട് ആ ആവശ്യമുള്ള ആളെ അയാള് ആ മൂന്നാളുകളിൽ ഒരാള് കണ്ടുമുട്ടി നല്ല മൂന്ന് സുഹൃത്തുക്കളാണ് നന്നായി മനസ്സിലാക്കണം മൂന്ന് സുഹൃത്തുക്കൾ ആ മൂന്ന് സുഹൃത്തുക്കളിൽ ഒരു ആ കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോ അയാള് പറഞ്ഞു ഓ മോനെ നീ എന്റെ കൂട്ടുകാരനാ എനിക്ക് നിന്റെ സഹായം ആവശ്യമാണ് നീ എന്നെ സഹായിക്കൽ ഞാൻ വല്ലാതെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വലിയൊരു പ്രയാസത്തില ഞാൻ വലിയൊരു വേദനയില നീ എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കുമോ അയാള് പറഞ്ഞു ഏയ് എനിക്കതിന് കഴിയൂല അയാള് പറഞ്ഞു എനിക്ക് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനൊന്നും കഴിയില്ല എന്റെ പണി അതൊന്നുമല്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂല എനിക്കതിന് സാധ്യമല്ല അങ്ങനെ ഇയാള് ഇയാളുടെ രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടുകാരന്റെ അടുക്കലേക്ക് പോയി ആ കൂട്ടുകാരനോട് പറഞ്ഞു എനിക്കിന്നാലിന്റെ പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് എനിക്കിന്നാലിന്റെ വേദനകളുണ്ട് എനിക്കിന്നാലിന്റെ ദുഃഖങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ സഹായിക്കുമോ നീ എന്നെ സഹായിക്കൽ ഞാൻ വല്ലാതെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അയാള് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ വരാം ഞാൻ നിന്നെ സഹായിക്കാം പക്ഷേ നീ എത്തേണ്ട സ്ഥലത്ത് നീ എത്തിയാൽ പിന്നെ നിന്റെ കൂടെ ഞാൻ വരൂല നിന്നെ അവിടെ ഒഴിവാക്കി ഞാൻ അങ്ങ് തിരിച്ചു പോകും സുബാനല്ലാ രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടുകാരന്റെ മറുപടി അതാണ് മൂന്നാമത്തെ കൂട്ടുകാരന്റെ അടുക്കലേക്ക് പോയി അയാളോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ വലിയ പ്രയാസത്തിലാണ് ഞാൻ വലിയ പ്രയാസത്തിലാണ് ഞാൻ വലിയ ദുഃഖത്തിലാണ് ഞാൻ വലിയ വേദനയിലാണ് എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കുമോ അപ്പോഴാണ് അയാളുടെ മറുപടി മൂന്നാമത്താളോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ വരാം നീ എവിടെ പോയാലും നിന്റെ കൂടെ ഞാൻ വരാം ഏത് സ്ഥലത്ത് നീ ചെന്നാലും നിന്റെ കൂടെ വരാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് നീ പ്രവേശിക്കുന്ന വഴികൾ നീ പോകുന്ന വഴികൾ അവിടെ എല്ലാം നിന്റെ കൂടെ ഒരു കൂട്ടുകാരനായി ഞാൻ ഉണ്ടാകും ആരാ നല്ല ആള് ഒന്നാമത്തെ ആളാണോ രണ്ടാമത്തെ ആളാണോ മൂന്നാമത്തെ ആളാണോ രണ്ടാമത്തെ ആള് പോകുന്നത് വരെ വരും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നിന്റെ കൂടെ ഞാൻ വരൂല അത് പറയുന്നവർ ആരാ ആരുമില്ല മൂന്നാമത്തെ ആളാണ് നല്ല കൂട്ടുകാരെന്ന് പറയുന്നവരുടെ അഭിപ്രായം മൂന്നഭിപ്രായം നിങ്ങൾക്കില്ല ഇതിൽ ഏതാ ഏറ്റവും നല്ല കൂട്ടുകാരൻ എന്നാണ് ചോദ്യം ഒരു വിഷമം വരുമ്പോ ആ വിഷമ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ കൂടെ വരുന്ന ആളാണോ അല്ല മാറി നിൽക്കുന്ന ആളാണോ ഏറ്റവും നല്ല ആള് കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആളല്ലേ മൂന്നാമത്തെ ആളാണ് ഏറ്റവും നല്ല കൂട്ടുകാരൻ അതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല എന്തായാലും മടി സുഹാനല്ലോ ോ മഹാന്മാര് നമ്മിലേക്ക് ഇട്ടു തരുന്ന വലിയ ചിന്തകളാണ് വലിയ പാഠങ്ങളാണ് പറയാണ് 
മഹാനവറുകൾ പറയുന്ന മറുപടി എന്താണെന്ന് അറിയോ ഒന്നാമത്തെ ആളുണ്ടല്ലോ ഒന്നാമത്തെ ആള് നിന്റെ സമ്പത്താണ് നിന്റെ വീടാണ് നിന്റെ വാഹനമാണ് നിന്റെ പറമ്പാണ് നിന്റെ പണമാണ് നിന്റെ സൗകര്യങ്ങളാണ് നീ ഭൗതികമായ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ട് അള്ളാഹു എന്റെ അടുക്കലേക്ക് പോകുമ്പോ നിന്റെ പണമോ നിന്റെ സമ്പത്തോ നിന്റെ വീടോ നിന്റെ സൗകര്യങ്ങളോ നിന്റെ കൂടെ വരൂല നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ത് കാര്യം മുസ്ലിമേ അതേ വലിയ പറമ്പുണ്ട് അതൊന്നും നിന്റെ കൂടെ വരൂല അതാണ് നിന്റെ ഒന്നാമത്തെ കൂട്ടുകാരന് എന്നിട്ട് മഹാനായ പറയാണ് രണ്ടാമത്തെ നിന്റെ കൂട്ടുകാരനുണ്ടല്ലോ അവരാരാണ് നിന്റെ കുടുംബമാണ് ആ കുടുംബമതാ നിന്റെ കൂടെ വരികയാണ് അവരെ സമീപത്ത് മാത്രമേ അവര് വരികയുള്ളൂ അതെ നിന്നെ കുളിപ്പിച്ച് നിന്നെ കഫൻ ചെയ്ത് പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുപോയി നിസ്കരിച്ചിട്ട് നിന്നെ കബറിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവര് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവര് നിന്റെ കൂടെ വരൂല അവരെ പണിയങ്ങ് കഴിഞ്ഞു പോയി അതോടുകൂടെ അവരെ ജോലിയങ്ങ് തീർന്നു ആ കുടുംബം പിന്നെ നിന്റെ ഓർത്ത് എന്ന് പോലും വരികയില്ല മൂന്നാമത്തെ കൂട്ടുകാരൻ ആരാണെന്നറിയോ മഹാനായ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് മോനെ അത് നീ ചെയ്ത സൽക്കർമ്മങ്ങളാണ് നിന്റെ അമലുകളാണ് നിന്റെ നിസ്കാരമാണ് നിന്റെ നോമ്പാണ് നിന്റെ സ്വതക്കയാണ് സുബഹി സമയത്ത് നീ എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിച്ചവനാണോ അതേ നിന്റെ അയൽവാസിയോട് നീ നല്ല നിലക്ക് പെരുമാറിയവനാണോ നിന്റെ കുടുംബത്തോട് നല്ല നിലക്ക് വർദ്ധിച്ചവനാണോ മക്കളെ നല്ല അയൽമ പഠിപ്പിച്ചവനാണോ അങ്ങനെ നീ നല്ല അമലുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മലുകൾ നിന്റെ കൂടെ വരികയാണ് ഏതുവരെ നീ എവിടെ പോയാലും നീ എവിടെ പ്രവേശിച്ചാലും നിന്റെ കൂടെ നിന്റെ അമലുകൾ വരികയാണ് അതുകൊണ്ട് പറയട്ടെ കണക്കിലെടുക്കേണ്ട കൂട്ടുകാരനുണ്ടല്ലോ അത് നിന്റെ അമലാണ് മോനെ വെറുതെ സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്തല്ല ധാരാളം അമലുകൾ ചെയ്യാൻ ധാരാളം സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ധാരാളം സൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഫ് നൽകണേ അള്ളാഹ് ഇമാനിന്റെ പ്രഭ കൊണ്ട് ലോകത്ത് വലിയ വിപ്ലവങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചവരെ യുവാക്കളാണ് യുവാക്കളെ യുവതികളെ തന്റെ യുവത്ത സമയത്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് ആ യുവത്വമാണ് ഈ മാനികമായ ആവേശത്തിന്റെ ശക്തി കൂട്ടിയത് ആ അപൂപകൃതങ്ങളാണ് തന്റെ യുവത്വ സമയം അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചു പോയി തന്റെ യുവത്വ സമയത്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് ആ ഉമർ തങ്ങളുടെ വരവോടുകൂടെയാണ് ഈ ഈമാനികമായ ഇസ്ലാമിന്റെ നിലനിൽപ്പിന്റെ ശക്തി പകർന്നത് ഓ യുവാക്കളെ സിനിമ കണ്ട് നടക്കേണ്ടവരല്ല തോന്നിവാസങ്ങൾ കണ്ട് നടക്കേണ്ടവരല്ല വൃത്തികേടുകൾ ചെയ്ത് നടക്കേണ്ടവരല്ല ഓ പെങ്ങളെ യുവാക്കളെ 
ഈ സമയം അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കാനുള്ള സമയമാണ് ഏതൊക്കെ വലിയ മഹാന്മാരുണ്ടോ അവരെ എല്ലാവരെയും എടുത്തു നോക്കിയാൽ മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ വയസ്സിലാഹാനല്ലോ ഒമ്പതാമത്തെ വയസ്സിലാണ് സയ്യിദുന അലീബ് നബി താലിബ് അലിയുള്ളാഹുനല്ലാനദീനിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് ബദർ യുദ്ധം നടക്കുന്ന സമയം ഇരുപത്തിയൊന്ന് വയസ്സാണ് പതിനാറാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നത് തന്റെ യുവത്വ കാലം അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചു ലോകത്തെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി സ്വഹാബാക്കൾ ആദ്യമായി വാളൂരിയ നേതാവാണ് പത്തൊൻപതാമത്തെ വയസ്സിലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി ആദ്യമായി അമ്പറിഞ്ഞ സ്വഹാബി നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം മുമ്പി നിങ്ങളെ വിവേകത്തോടുകൂടെ വലിയ തീരുമാനത്തോടെ പ്രതിരോധിച്ച വലിയ മഹാന്മാർ മഹാനായ മുപ്പതാമത്തെ വയസ്സിലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് ഇസ്ലാമതം സ്വീകരിച്ചതും യുവത്വ സമയത്താണ് കഴിഞ്ഞില്ല പട്ടിക നീണ്ടു നിൽക്കുന്നതാണ് മഹാനായ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് ഇരുപത്തി അതേ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വയസ്സിലാണ് അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ വിപ്ലവങ്ങൾ തീർത്ത ഏതൊക്കെ സ്വഹാബാക്കളുണ്ടോ യുവാക്കളെ അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് യുവത്വ സമയത്താണ് നമ്മളോ അവര് കിടക്കുന്ന സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കണമല്ലേ അവരുടെ കൂടെ സ്വർഗത്തിലൊന്ന് ആനന്ദിക്കണമല്ലേ യുവത്വ സമയം ഹറാമ കണ്ട് ചെലവഴിക്കുകയാണ് തോന്നിവാസങ്ങൾ കണ്ട് ചെലവഴിക്കുകയാണ് വൃത്തികേടുകൾ കണ്ട് ചെലവഴിക്കുകയാണ് വേദനയാണ് ചില ആളുകൾ രാജ്യം കത്താണ് പോലും മുസ്ലിമീങ്ങളായ യുവാക്കള് അതിനിഷ്ഠൂരമായി വധിക്കപ്പെടുകയാണ് പോലും കൊറോണയും അതുപോലെയുള്ള മാരകമായ രോഗവും വ്യാപകമായി പടർന്നു പിടിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴും ബോധം വന്നിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും ബോധം വന്നിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും അതിന്റെ പേരിൽ ദുഃഖിക്കുകയാണ് മൊബൈൽ ഫോണിൽ സ്റ്റാറ്റസ് വെക്കുകയാണ് കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീര് വരുന്ന രംഗങ്ങൾ എന്ത് കാര്യം വാട്സപ്പിലൂടെ ആ രംഗം നീ ആ വേദനാജനകമായ മുസ്ലിമീങ്ങൾ പീഡിക്ക പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ആ വീഡിയോ നീ ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മണിക്കൂറുകൾ നീ ചെലവഴിക്കുകയാണ് അപ്പോഴും നമുക്ക് ബോധമില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് സുബഹിയുടെ സമയത്ത് എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിക്കണമെന്ന ബോധം ഓ യുവാക്കളെ പെങ്ങളെ നമുക്ക് വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇനി എന്ന് നന്നാവാനാ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള നല്ല കഠിനമായ പ്രയത്നങ്ങൾ നടത്തണം അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ എന്ന തൗഹീദിന്റെ പരിശുദ്ധമായ വിശ്വാസത്തില് അടിയുറച്ചു നിന്നതിന്റെ പേരില് ഓ മുങ്ങളെ ഒരു കൂട്ടം യുവാക്കൾക്ക് നാട് വിടേണ്ടി വന്നില്ലേ അവരാണ് അസ്വഹാബുൽ കഹഫ് രാജ്യത്തെ രാജാവ് പ്രഖ്യാപിച്ചു ൂടി കുറച്ച് ദൂരം വെച്ചാൽ 
سبحان الله آیو آکل ناڑ وٹو اللہ ہوند دین الوشو سچ جیوی کیان اللہ آشا گونڈے پودی گونڈے ورو گوہی وڑاگت گیری آہ گوہی وڑاگت گیری اپو Apa yang dijadi itu yang mana yo? Raja Winda Batal kari wanda buha yang ada segala nyu. Munur kulle mana? Allah Allah beri ah buha itu agak tu orang kikalan nyade. Munur kulle. La ilah illallah yang wisu sih cjiwi kian ulla. Abang asam ni sedih kepadu nyu yang ganda po. Ah parisudha ma ayat ini ladi urat cnil kian. Nada beri endi wanda yuwa kalle le. Aduh guna ane beli ane adit cah diva singgah dili, ah yuwa kala kurit cie para ane nanjai umbo, oru beli ane adit cah gali lom yuwa kade, namu da iman ini habe sembuhna ane, illa beli ane adit cah gali lom, ah surat ringgal para ane nanjai ane, Allahu namuk taufiq darate. Nur gula malah tu, awalnya orang kekalan jo. Nur gula tindah selesam, awalnya orang kelirin tu orang jombo jad. Awalnya mana sila kena de, kalam nur garin jemu itu de. Ingin loga cerita tilur bad, yuwa kalude, padanggal namuk ke padi kaya runde. Sayyid dunia, khabab sulami. ولي يوباباني سبحان الله يربطي ونام التوايا سيلي رومي ليك كدن تشلي غياني عندنا عن تشلو نديا نريا الله من دين اللي بربودن تنن ورنيا رومي من برنا ديغاريا يا سيسر مهان ورغل يوم هنيا يغل يوم جيل لدك غياني سبحان الله جيل لدك جدن تشيشم Mahaan abar gado od si sir barayan mone. Ii raja tin de raja di karam nirak daraya. Ii dini lindu ni hund marumo. Khabab salami yam barayunna. Ii dwati yam vaisgar na yuwaave. Dire siram prakya bikyan illya. Ii raja tin de di karam illya. Loga tin de murvan di karu. Yeni kitan naru mila illya. Allah na dini lindu pin Marah na perasna mila, baru di esel muni le baca di tiap po, adin deh binne le bini mila, mini ngale, rumi mina kat telanggali lek, sunnariya ayah ori pendi na kundi beri gaya ane, kanan chanda mula ala gula pinna ane, ori ni mesra mangga tiru mana medetal, yendu suga um le bikin na loga mana, pakche. Wajah kulur rumit dia ulil lek, sunnariya ya, orang pernah garan dah benda po, itu benda yang benda esgar ada ya, ada mana ya, tuh lah ibu ne khabab sulami, rali Allahu anhu ada, diri daya orang pergi abik gaya ada mule, rumit ni ada orang yang pergi ko. Yenne yendu berana mengi lumsiya, apa yang ada maha na baru garuda maru badi. Yenne yendu berana mengi lumsiya, pakche adu dunia bila suga malle yo mule, adu koranya samaiye tekul la suga mana. La yazini zani, hi na yazini, wahu amukumin yuwakale. Yuwatto mula samaiya mundal lo, annya pandu mai, kita perabangi da anul la dalla. Adanya samayam, ah samayam iman ini Allah huri kudayum. Ah samayam yang ada marana pintu boyal, iman ini ada marana mana? Naudu bilya Allahu nama dah kahkete. Tiru ananda berat tengah hari sembah mundai. Subhanallah, hari milya atas samayat tek, sondam biidil hari milya. Bertab gelfilane, annya purushane rumile ke bilicu berit gayane, webi jering tu gayane, webi jering ganda samayam Allahu ada ruhine yang berpicu galan jeboi. Pernah bejarai, ada ini cerupakan rendah dadbodi, 
ഒരു കുറ്റിക്കാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് സുബഹാനല്ലാ മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോ കാട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ദുർഗന്ധം വരാൻ തുടങ്ങി അന്വേഷണം നടത്തുമ്പോൾ മനസ്സിലായ യാഥാർത്ഥ്യം പെണ്ണിന്റെ ഈ ഫോണിൽ നിന്ന് പോയ കോൾ അന്വേഷിക്കുമ്പോ അത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു പെണ്ണിന്റെ ഫോണിലേക്കാണ് പിടികൂടിയപ്പോ പെണ്ണെ തത്ത പറയും പോലെ പറഞ്ഞു പോയി വ്യഭിചരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതാ പെട്ടെന്നങ്ങ് മരിച്ചു പോയി പിന്നെ എന്തിന് കൊള്ളും ഈ ജീവിതം അള്ളാഹു നമ്മുടെ ആധിപത്യ നന്നാക്കി തരട്ടെ ഞാൻ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ നിങ്ങളിൽ അങ്ങനെയുള്ളവരുണ്ട് എന്ന് പറയുകയല്ല ഒരു പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും ഒരു മോശമായ സാഹചര്യത്തില് അങ്ങനെ ഒരു വൃത്തികേടിന് അവസരം ലഭിച്ചാൽ ഓതുമില്ല അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കണേ അർഷിന്റെ തണൽ ലഭിക്കുന്ന ഏഴ് വിഭാഗത്തില് ഒരു വിഭാഗത്തെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് സുബഹാനല്ലാത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന സമയം ഇനി ഞാൻ അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ തെറ്റിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയവൻ ആരാണോ അവരെ അർഷിന്റെ തണലുണ്ടെന്ന് മൂത്താപ്പമാരുടെ മക്കള് എളാപ്പമാരുടെ മക്കള് വീട്ടിലേക്ക് സദാ സമയവും കടന്നു വരികയാണ് ഞാനാരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തുകയല്ല കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് അത് ദീർഘായുസ് ലഭിക്കാൻ കാരണമാണ് പക്ഷേ ചില അപൂർവം സ്ഥലങ്ങളില് ആ സൗകര്യം അത് മിസ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് നഴുതുമില്ല ചെറുപ്പക്കാരെ െ ഭർത്താവില്ലാത്ത സമയം ഒരു അന്യ പുരുഷനെ വിളിച്ചിട്ട് നിന്റെ കിടപ്പറയിൽ കിടത്തിയിട്ട് നിന്റെ യുവത്വ സമയം നീ ആസ്വദിച്ചു പോയാൽ അത് നൈമിഷികമായ സുഖമാണ് വരാനിരിക്കുന്ന ആ സുഖത്തിന്റെ പതിന്മടങ്ങ് സുഖം കാലാകാലം അനുഭവിക്കാനുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കലേ അത് നഷ്ടപ്പെടുത്തല്ല മാനികമായ ആവേശം വേണേ ഹബ്ബാബു സലമീർ അലി അള്ളാഹു എന്ന് പറയാണ് മോളെ നിന്റെ സുഖമുണ്ടല്ലോ നൈമിഷികമാണ് നീയുമായി ഞാൻ ഇവിടെ സുഖിച്ചാൽ എനിക്ക് വരാനിരിക്കുന്ന പറുതീസ അത് നഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് നിന്റെ കൂടെ ഞാൻ കിടക്കൂല ഇറങ്ങിപ്പോടി പെണ്ണ് എന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് റോമിന്റെ ഭരണാധികാരിയായ സീസറിന്റെ പട്ടാളക്കാര് ചോദിക്കുന്നു നിന്നെ എന്തു ചെയ്തു പെണ്ണ് അയാള് മനുഷ്യനാണോ അയാള് കല്ലാണോ എന്റെ മുഖത്തേക്ക് പോലും നോക്കിയില്ല അവിടെയാണ് ഈ മാനിന് ആവേശം പകരേണ്ടത് സുബഹാനല്ലാ ചരിത്രങ്ങളിൽ ധാരാളം കഥകൾ പഠിക്കാൻ കഴിയും എന്നും അതേ കസ്തൂരി മണക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ടായിരുന്നു പഴയകാല ചരിത്രങ്ങളിൽ മഹാന്മാര് രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ഏത് വഴിയിലൂടെ നടന്നു പോയാലും ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ കസ്തൂരി സുഗന്ധിക്കുകയാണ് വാസനിക്കുകയാണ് ഒരു റൂമിൽ നിന്നാൽ മാസങ്ങളോളം ആ റൂമിൽ വാസനയാണ് എന്തൊരു നല്ല സുഗന്ധമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനാണ് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു അത്രേ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര നല്ല സുഗന്ധം അടിച്ചു വീശുന്നത് അപ്പോഴാണ് പറയുന്നത് ആ രാജ്യത്തെ രാജാവിന്റെ രാജകുമാരിയുടെ മുന്നിൽ ആചരാക്കപ്പെടുകയാൾ സുന്ദരനാണ് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ഓ പെങ്ങളെ ഓ ചെറുപ്പക്കാരാ ഒരു ചെറിയ മൊബൈൽ ഫോണിലൂടെ ഒരു ചെറിയ സ്മൈല് വരുമ്പോ ഒരു റോസാ പുഷ്പം വരുമ്പോ തിരിച്ചയച്ചുകൊണ്ട് ബന്ധത്തിന് ഊഷ്മളത വർദ്ധിപ്പിക്കരുത് അവിടെ അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്യണം ആ ബന്ധം പിന്നെ തുടർന്ന് കൊണ്ടുപോകരുത് എത്രയുസ്താദുമാർക്കാണ് ചില പെണ്ണുങ്ങള് മൊബൈൽ ഫോണിലൂടെ മെസ്സേജ് അയക്കുകയാണ് ഉസ്താദേ നിങ്ങൾ 
നിങ്ങളുടെ വയത് എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ ഇന്നാലിന്റെ നാട്ടിലെ ഒരു പെണ്ണാണ് അതുകൊണ്ട് സ്ഥാപനിക്ക് ദ്വാ ചെയ്യണോ എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്ന ബന്ധങ്ങളെ പിന്നീട് വലിയ വൃത്തികെട്ട ബന്ധങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു പോയ വാർത്തകളുണ്ട് പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയൂല ഓ ചെറുപ്പക്കാരാ ഓ പെങ്ങളെ നല്ല സൂക്ഷ്മതയോടെ ജീവിക്കേണ്ട ജീവിതമാണ് ഒരു അനാവശ്യ ബന്ധങ്ങളും വേണ്ട അതാരോടായിക്കോട്ടെ ഒരു മെസ്സേജ് നമ്മൾ അയക്കേണ്ടതില്ല അല്ല ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതാണോ ഒന്നും നമ്മൾ മറുപടി കൊടുക്കേണ്ടതില്ല അള്ളാഹു നമ്മളെ സർവ ഷർറുകളെ തൊട്ടും കാക്കട്ടെ ഈ സുഗന്ധം മണക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ ചോദിച്ചു എന്താണ് സുഗന്ധം മണക്കാനുള്ള കാരണം അപ്പോഴാണ് പറയുന്നത് രാജകുമാരിയുടെ റൂമിലേക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ഏത് സമയവും ആ രാജകുമാരി എന്നെ കയറി പിടിച്ചു എന്ന് വന്നേക്കാം രക്ഷയുടെ അവസാനത്തെ വഴി ഞാൻ അന്വേഷിക്കുകയാണ് അവസാനം ഞാൻ കണ്ടെത്തിയ വഴി എനിക്കൊന്ന് കുളിക്കണമെന്ന് പറയുകയാണ് എനിക്കൊന്ന് ഫ്രഷാവണം അതുകൊണ്ട് ബാത്റൂമിലേക്ക് പോകണം എന്റെ ഈ വൃത്തികെട്ട ശരീരം നിന്നിലേക്ക് അടുപ്പിക്കാൻ പറ്റൂല നീ രാജകുമാരിയ ബാത്റൂമിന്റെ അകത്തളങ്ങളിലേക്ക് കയറി എന്നിട്ടതാ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ചിന്തിക്കുകയാ സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്ന കാഷ്ടമുണ്ടല്ലോ ദുർഗന്ധം ഭവിക്കുന്ന കാഷ്ടമുണ്ടല്ലോ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ആ ശരീരത്തിലേക്ക് എടുത്ത് തേക്കുകയാണ് ആ പെണ്ണിന്റെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്നു സുബഹാനല്ലാ എത്ര സൗന്ദര്യമുള്ള മനുഷ്യനായാലും കാഷ്ടം തേച്ച ശരീരവുമായി പുറത്തേക്ക് വന്നപ്പോ പെണ്ണിന്റെ മനസ്സ് മാറി ഈ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയിക്കോ ഞാനതാ തൊട്ടടുത്തുള്ള അരുവിയിൽ ചെന്ന് എന്റെ വസ്ത്രവും എന്റെ ശരീരവും നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഞാനെങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് പോന്നു ആ ഒറ്റ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ കാരണം ഒരു ഹറാമിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാ കാഷ്ടമെടുത്ത് ശരീരത്തിലേക്ക് തേച്ചപ്പോ അതിന്റെ കാരണമായി ആ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പിന്നെ വരുന്നത് കസ്തൂരിയുടെ സുഗന്ധമാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തുണയാവണേ അള്ളാ ഒരു കുരിശിന്റെ മുള്ളിൽ കെട്ടിയിടുകയാണ് എന്നിട്ട് വിദഗ്ധന്മാരായ അമ്പെയ്ത്തുകാരെ കൊണ്ടുവരികയാണ് എന്നിട്ട് ആ അമ്പെയ്ത്തുകാരോട് പറയുന്നു ഓരോ അമ്പുകളും മഹാനായ ഹബ്ബാബുവിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ തൊട്ടടുത്തേക്ക് പോയി തിറക്കണോ ഒന്ന് ചെവിയുടെ സമീപത്ത് ഒന്ന് തലയുടെ മുകളില് ഒന്ന് കാലിന്റെ ഇടയില് അങ്ങനെ നൂറുകണക്കിന് അമ്പുകള് ശരീരത്തിലേക്ക് അതാ കടന്നു വരുമ്പോ ഈ മാനിന്റെ ആവേശമുള്ള ഇരുപത്തിയൊന്ന് വയസ്സുകാരനായ പുഷ്പം പോലെ ആ അമ്പുകളെ സ്വീകരിക്കുന്നു മിനിങ്ങളെ കഴിഞ്ഞില്ല പരാജയപ്പെടുകയാണ് ഇനി അവസാനം ഒരു വഴിയേയുള്ളൂ വലിയ തീക്കുണ്ടാരമുണ്ടാക്കുകയാണ് അതിന്റെ മുകളിൽ വലിയ പാത്രങ്ങൾ വെക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ദൈത്തെണ്ണ ഒഴിക്കുകയാണ് തിളച്ചു മറിയുന്ന എണ്ണയിലേക്ക് രണ്ടാളുകളെ പിടിച്ചെറിയുകയാണ് തന്റെ കൺമുന്നിൽ നിന്ന് ആ തിളച്ചു മറിയുന്ന എണ്ണയിൽ വീണിട്ട് വേദനിക്കുന്ന അതേ സ്വന്തം മനിയായികളെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്നു വേദനിച്ചില്ല പതറിയില്ല പേടിപ്പിക്കുകയാണ് പൗരത്വത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് എത്ര വലിയ തടവറകൾ നിർമ്മിച്ചാലും എത്ര വലിയ ജയിലറകൾ നിർമ്മിച്ചാലും ഈ രാജ്യത്തെ രണ്ടാം കിണ പൗരന്മാരാക്കി നിങ്ങളെ ഞങ്ങള് മാറ്റുമെന്ന് ആക്രോശിച്ചാലും ഓധികാരികളായ ഭരണാധികാരികളെ 
നമുക്ക് പേടിയില്ല നമ്മുടെ പേടി ഖബറാണ് നമ്മുടെ പേടി മഷറയാണ് നമ്മുടെ പേടി നരകമാണ് തീക്കുണ്ടാരത്തിൽ വെന്തുരുകുന്ന തന്റെ അനുയായികളെ കണ്ടുകൊണ്ട് കാണുകയാ വിഷമിച്ചു പോയി കണ്ണിലൂടെ കള്ളുനീര് വരാൻ തുടങ്ങി ചോദിച്ചു കരയേണ്ടതില്ല വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു എടാ സീസറേ നിന്റെ ഈ കത്തിക്കാളുന്ന തീക്കുണ്ടാരം ഈ എണ്ണ തിളച്ചു മറിയുന്നത് കണ്ടിട്ട് കരയുകയല്ലടാ ഞാൻ കരയുന്നത് ഈ തീക്കുണ്ടാരത്തിലും ഈ എണ്ണയിലും കിടന്ന് വെന്തുരുക എന്റെ ശരീരത്തിൽ അതേ ഒരു ശരീരം മാത്രമല്ലയോ ഉള്ളൂ ഒരുപാട് ശരീരം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്റെ എല്ലാ ശരീരത്തിലും ഈ തീക്കുണ്ടാരത്തിൽ കിടന്ന് വെന്തുരുകുന്ന കൂലി ലഭിക്കുമായിരുന്നുവല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് കരയുകയാണ് അവസാനം സീസർ പറയാണ് ഇനി എനിക്കൊന്നേ പറയാനുള്ളൂ എന്റെ നെറ്റിത്തടത്തില് ഒരു ചുംബനം തരുമോ എന്തിനാണ് ഞാൻ നിന്നെ ചുംബിക്കേണ്ടത് ഈ രാജ്യത്തെ ഭരണാധികാരിയാണ് ഞാൻ എന്റെ നെറ്റിത്തടത്തിലൊന്ന് ചുംബിച്ചാൽ നിന്നെ ഞാൻ വെറുതെ വിടാ പറഞ്ഞില്ല നിന്റെ നെറ്റിത്തടത്തിൽ ഞാൻ ചുംബിക്കൂല പറഞ്ഞു തീർന്ന് പിന്നോട്ട് നോക്കുമ്പോഴാണ് തന്റെ അനുയായികളായ ആളുകളെ കാണുകയാ സീസറിനോട് തുറന്നു പറയുന്നു നിന്റെ നെറ്റിത്തടത്തിൽ ഞാൻ ചുംബിക്കാം എനിക്കൊരു ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് എന്റെ ഈ അനുയായികളെ വെറയൊന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് വിടുമോ അവരെ വെറുതെ വിട്ടാൽ നിന്റെ നെറ്റിത്തടത്തിൽ ചുംബി ഞാൻ തയ്യാറാണ് അതേ നിന്റെ അനുയായികളെ വെറുതെ വിട്ടു മഹാനായ സീസറിന്റെ നെറ്റിത്തടത്തിൽ ചുംബിക്കുന്നു വിജയശ്രീലാളിതനായി തന്റെ അനുയായികളെയും കൂട്ടി പരിശുദ്ധമായ മദീനയിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ് രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന സമയമാണ് ദൂരെ നിന്ന് കാണുന്നു വരികയാണ് മക്കയിലെ മദീനയിലെ നിവാസികളെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നു എല്ലാ മുസ്ലിമീങ്ങളും വരണേ നെറ്റിത്തടത്തിൽ ചുംബിക്കണേ ഞാൻ ആദ്യമായി ചുംബിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് മഹാനായ നെറ്റിത്തടത്തിൽ ചുംബിക്കുന്നു ഓ യുവാക്കളെ ഓ യുവതികളെ ഒരുപാട് യുവാക്കൾ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ആ യുവാക്കളുടെ ചരിത്രം നമുക്ക് പാഠമുൾക്കൊള്ളാനാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിലെ അടിയുറച്ചു നിൽക്കാനാണ് ഈ മാൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തി പോകരുത് ഒരു പക്ഷേ കടാരയം എടുത്തിട്ട് നിന്നെ ഞാൻ കൊല്ലുമെടാ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാചകം ഏതെങ്കിലും അതെ ഇന്ന് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു പറയാൻ പറയുന്ന വാചകമുണ്ടല്ലോ ജയ്യെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള വാചക അത് പറയടാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മുന്നിൽ ഓക്കാനിച്ചു നിൽക്കേണ്ടവനല്ല അവിടെ എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള ഈ മാനികമായ ആവേശം വേണം അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് തരട്ടെ 
അങ്ങനെ ഒരു ഘട്ടം വന്നാൽ അങ്ങനെ പറയേണ്ടി വന്നാൽ അങ്ങനെ പറയണം അത് അതാണ് ഈ മാ പക്ഷേ വേദനാജനകമാണ് നമ്മുടെ ഉമ്മത്തിന്റെ അവസ്ഥ യുവാക്കളുടെ അവസ്ഥ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹബീബായ തങ്ങൾ ശപിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരെയാ ശപിച്ചത് മുത്തു റസൂറുള്ള തങ്ങളുടെ ശാപം ഒരു നിസ്സാരമായ കാര്യമല്ല വലിയ ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണ് അബീബായ തങ്ങൾ ശപിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരെയാ ശപിച്ചത് പുരുഷന്മാരോട് സാദൃശ്യമാകുന്ന പെണ്ണ് പെണ്ണിനോട് സാദൃശ്യമാകുന്ന പുരുഷൻ അവർ രണ്ടുപേരെയും ഹബീബായ തങ്ങൾ ലാനത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ശാപം ഒരുപാട് പാപങ്ങൾ അയാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ പാപം ചെയ്ത മനുഷ്യനെ ഒരുപക്ഷെ ഒരുപാട് ദോഷങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു അവന്റെ മഹദുഫതില് കൊണ്ട് അവന്റെ ദോഷങ്ങളൊന്നും പുറത്തു കൊടുത്തിട്ടില്ല പക്ഷെ മരണം ഈ മാനോടെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു ആ സമയം എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ അവരെ നരകത്തിലേക്ക് കടത്തും എന്നിട്ട് ഒരുപാട് കാലം ആ ചെയ്തു പോയ തെറ്റിന്റെ ശിക്ഷ അയാൾ നരകത്തിൽ വെച്ച് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും എന്നിട്ട് ശിക്ഷയുടെ അവധി കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്താല നരകത്തിൽ നിന്ന് കോരിയെടുത്തിട്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമത്രേ സയ്യിദുനാഹി പക്ഷേ ആ കോരിയെടുക്കുന്ന വിഭാഗത്തില് പോലും ലാനത്ത് ചെയ്യപ്പെട്ട അള്ളാഹുവിന്റെ ശാപമേറ്റ് വാങ്ങേണ്ടി വന്ന ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ശാപമേറ്റി വാങ്ങേണ്ടി വന്ന ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ പെങ്ങളെ നമ്മളാ കോരിയെടുക്കുന്നതിലും പെടൂല ഖാലിദീന ഫിഹ ആ നരകത്തിൽ ശാശ്വതന്മാരാ അതുകൊണ്ട് നല്ല ഗൗരവത്തോടെ മനസ്സിലാക്കണം ചെറുപ്പക്കാര് യുവത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അടിച്ചു പൊളിക്കാനുള്ളതല്ല ആർമാദിക്കാനുള്ളതല്ല തോന്നിയതുപോലെ ജീവിക്കാനുള്ളതല്ല അന്യ പെണ്ണിനോട് അല്ലെങ്കിൽ അന്യ പുരുഷനോട് സല്ലാപിക്കാനുള്ളതല്ല റാമ കണ്ട് ജീവിക്കാനുള്ളതല്ല മഹാനായ ഹബീബ് സയ്യിദുനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറയാണ് പുരുഷനോട് സാദൃശ്യമാകുന്ന പെണ്ണ് പെണ്ണിനോട് സാദൃശ്യമാകുന്ന പുരുഷൻ രണ്ടുപേരെയും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ലാനത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആണിന്റെ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്ന പുരുഷൻ സ്ത്രീ സ്ത്രീയുടെ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്ന പുരുഷൻ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ പെണ്ണിന്റെ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്ന പുരുഷൻ ആ പുരുഷനെ ഹബീബായ തങ്ങള് ലാനത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പുരുഷന്റെ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്ന പെണ്ണ് ആ പെണ്ണിനെയും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ ലാനത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പെങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിക്കണേ പുരുഷൻ പുരുഷന്റെ വസ്ത്രമാണ് ധരിക്കേണ്ടത് ആണ് ആണിന്റെ വസ്ത്രമാണ് ധരിക്കേണ്ടത് പെണ്ണ് പെണ്ണിന്റെ വസ്ത്രമാണ് ധരിക്കേണ്ടത് എന്തിനാണ് പെങ്ങളെ നീ പറയുടെ ഉള്ളില് ജീൻസ് ഫാന്റ് ധരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇന്നതല്ലേ അവസ്ഥ 
പുരുഷന്റെ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്ന പെണ്ണ് പല നാടുകളിലൂടെയും നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ കാണേണ്ടി വരുന്ന വല്ലാത്ത വേദനാജനകമായ അവസ്ഥയാണ് നല്ല തക്കവയുള്ള നല്ല നിസ്കരിക്കുന്ന നല്ല നോമ്പ് നോക്കുന്ന നല്ല ധർമ്മം ചെയ്യുന്ന എത്രയോ നല്ലവരായ ഹാജിമാരുടെയും അതുപോലെ തന്നെ അച്ചുമ്മമാരുടെയും ഒക്കെ മക്കള് അവരിട്ട് ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രം ഫാൻഡാണ് പുരുഷന്മാര് ധരിക്കുന്ന ഫാൻഡാണ് യുവത്വ സമയത്ത് ഈ വസ്ത്രം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പെൺമക്കൾക്ക് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്താൽ നിങ്ങളെ ഹജ്ജ് വെറുതെയാണ് നിങ്ങളുടെ സർവാമലും വെറുതെയാണ് ഒരാളെയും അല്ല വിടൂല സുബാനല്ലാ മക്കൾ വന്നിട്ട് നാളെ മഷറയിൽ വെച്ച് പറയും അള്ളാഹുവേ ഞാനല്ല ഇതിന്റെ ഉത്തരവാദി എന്റെ മാതാപിതാക്കളാണ് അവരാണ് എനിക്ക് ജീൻസ് പാന്റ് വാങ്ങിച്ചു തന്നത് സുബാനല്ലാ സ്വർഗത്തിൽ ഇങ്ങനെ സുഖലോലുപതയിൽ കഴിയുന്നവരാണെങ്കിൽ പോലും അവരെ അള്ളാഹ് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് മലക്കുകളെ കൊണ്ട് പിടിച്ചു കൊണ്ടുവരുമത്രേ എന്നിട്ടതാ അവരുടെ തലക്ക് മുകളിൽ കയറി നിന്നുകൊണ്ട് മാതാപിതാക്കളുടെ തലയുടെ മുകളിൽ കയറി നിന്ന് നീ ജീൻസ് വാങ്ങി വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത നിങ്ങളുടെ മക്കളുണ്ടല്ലോ അവർ നിങ്ങളുടെ തലക്ക് മുകളിൽ നിന്ന് അട്ടഹസിക്കുമെന്ന് കളവ് പറയാത്ത നാവ് കൊണ്ട് നല്ല ഗൗരവത്തോടു കൂടെ കാണണം ചെരുപ്പ് ധരിക്കാൻ പറ്റുമോ അതും പറ്റൂല പുരുഷന്മാര് പുരുഷന്മാരുടെ ചെരുപ്പ് സ്ത്രീകൾ സ്ത്രീകളുടെ ചെരുപ്പ് എന്തിനാ സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്മാര് ചെരുപ്പ് ധരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴാണ് പുതിയൊരു ഫാഷൻ ഉണ്ട് നെരിയാണിക്ക് മുകളിൽ ഒരു ഫാൻഡ് സുബാനുള്ളത്തിന്റെ അവരുടെ ശരീരത്തിന്റെ രൂപവും ഭാവവും കോലവും ഒക്കെ വ്യക്തമായി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഫാൻഡ് എന്നിട്ട് അത് ധരിച്ചിട്ട് ഞെരിയാണി പ്രദർശിപ്പിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അതിന്റെ അടിയിൽ ഒരു ചെരുപ്പ് ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആണുങ്ങൾ ധരിക്കും പോലെയുള്ള ആണുങ്ങളുടെ ചെരുപ്പ് അവരെയും അബീബായ തങ്ങളിൽ ആനത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആരോടാണ് സംശയം ചോദിച്ചത് ഉമ്മയോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഒരു സ്ത്രീയുണ്ട് ആ സ്ത്രീ ഒരു ചെരുപ്പ് ധരിക്കുന്നുണ്ട് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് രേഖപ്പെടുത്തി പുരുഷന്മാര് ധരിക്കുന്ന ചെരുപ്പാണ് പുരുഷന്മാര് ധരിക്കുന്ന ചെരുപ്പ് ധരിക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണുണ്ട് ആയിഷ ഉമ്മ ആ പെണ്ണിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താ നല്ല നിലക്ക് മനസ്സിലാക്കണം എന്റെ സദസ്സിലുള്ള പെങ്ങന്മാരെ ഓ ഉമ്മമാരെ നല്ല ഗൗരവത്തോടു കൂടെ മനസ്സിലാക്കണോ പുരുഷന്റെ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്ന പുരുഷന്റെ ചെരുപ്പ് ധരിക്കുന്ന പെണ്ണ് ആ പെണ്ണിനെയും ഹബീബായ തങ്ങള് ലാനത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എവിടേക്കാ നമ്മളെ പോക്ക് യുവത്വ സമയം ഈ വൃത്തികേടുകളിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ മാറി നിൽക്കണം ഒരിക്കലും ചില ചെറുപ്പക്കാര് കല്യാണത്തിന്റെ അന്ന് സുബാനുള്ള പുതിയാപ്പിളയായി ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇടുന്ന ചെരുപ്പ് അത് പെണ്ണിന്റെ ചെരുപ്പ പാടില്ല മക്കളെ നമ്മളതൊന്നും ധരിക്കേണ്ടവരല്ല നമുക്ക് ഒരു ഡ്രസ് കോഡ് നമുക്ക് ഒരു ജീവിത ശൈലി അതെല്ലാം കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ായ തങ്ങളെ നമ്മൾ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ആക്ഷേപത്തെ നന്നാക്കി തരട്ടെ 
ഒന്ന് ചോദിച്ച് എന്തിനാണ് കരയുന്നത് ഉസ്താദേ ഒരു വേദന പറയാനുണ്ട് എന്താണ് വേദന എന്നറിയോ എന്നെ ഒരു ഗ്രൂപ്പില് ആഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടു അപ്പോഴാണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറയുന്നത് ഉസ്താദേ ബ്ലൂ ഫിലിം മാത്രം അതേ ഫോർവേഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഞാൻ ആ ഗ്രൂപ്പിലാണ് ആഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഞാൻ നിന്നില്ല ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ഞാൻ ലെഫ്റ്റ് അടിച്ചു പോയി ഉസ്താദേ എത്രയെത്ര ചെറുപ്പക്കാരാണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ കരയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് തങ്ങളുപ്പാപ്പ നമ്മുടെ സദസ്സിലേക്ക് വരുന്നു എല്ലാ ദൂരം നിൽക്കുന്നവരൊക്കെ സാസിലേക്ക് വരിക തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പയുടെ പ്രാർത്ഥനകളും നടക്കുകയാണ് അതാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും സമയം കാത്തു നിന്നത് അള്ളാഹുവേ അവിടത്തേക്ക് നീ ദീർഘായുസ്സ് കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് നൽകണേ അള്ളാഹ് ഒരുപാട് കാലം നല്ല ആഫിയത്തോടെ ആരോഗ്യത്തോടെ ആ തണല് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നീട്ടിത്തരണേ റബ്ബേ ഞാൻ എന്റെ മുമ്മിനിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ കരച്ചിൽ നിർത്തുന്നില്ല എന്നിട്ട് പറയാണ് ഉസ്താദേ ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാര ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട് അവരെല്ലാവരും കാണുന്നത് ആ വൃത്തികേടായിരിക്കുമല്ലോ ഓർത്തിട്ട് എനിക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അന്യ പെണ്ണിന്റെ നഗ്നത നോക്കി ആ ആസ്വദിച്ച് കിടന്നുറങ്ങുകയാണ് ഓ യുവാക്കളെ പെങ്ങളെ സിനിമ നോക്കി സീരിയൽ നോക്കി കോപട നോക്കി ആസ്വദിച്ച് അനാവശ്യ സമയം മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ മുന്നിൽ ചെലവഴിച്ച് അള്ളാഹു തന്ന ഈ ആരോഗ്യമുണ്ടല്ലോ ഈ യുവത്ത സമയമുണ്ടല്ലോ അല്ല ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത വഴിയിൽ ചെലവഴിച്ചു കൂടാ അല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ട വഴിയിൽ ചെലവഴിച്ച് നമുക്ക് ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയണോ ഹബീബായ തങ്ങളെ ഒന്ന് കാണണം തങ്ങളെ കാണാൻ കഴിയൂല രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ വൃത്തികേട് കണ്ട് കിടന്നുറങ്ങല്ല കഴിഞ്ഞ റബിയുല്ലവലില് ഷാർജയിൽ ഒരു മത മധുർ റസൂല് പ്രഭാഷണത്തിന് വേണ്ടി ചെന്നപ്പോ ഇതേ കർണാടകയിലെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കേരളത്തിലെയും ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാരന്റെ അടുക്കലേക്ക് വന്നു ഉസ്താദേ രാ 
രാത്രി ജോലി തിരക്കുകളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ കിടന്നുറങ്ങാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ റൂമിലെത്തിയാൽ നമ്മുടെ കുടുംബക്കാരുമായി ഉമ്മയുമായി ഭാര്യയുമായി അല്പമൊന്ന് സംസാരിച്ചിട്ട് വിശേഷങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അല്പസമയമൊന്ന് കിടന്നുറങ്ങാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പോകുമ്പോ ഞങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ഉസ്താദ് ചൊല്ലിയ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മതിഹിന്റെ വരികളാണ് അത് കേട്ടുകൊണ്ടാണ് ഉസ്താദേ ഞങ്ങൾ കിടന്നുറങ്ങാറുള്ളത് എത്ര എത്ര ചെറുപ്പക്കാരാണ് അള്ളാഹുവേ ഹബീബായ തങ്ങളെ കേട്ടുറങ്ങാൻ ഞങ്ങൾക്കും നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അള്ളാ മഹഷറാമണ്ണിൽ എത്തും നേരത്ത് കൈവേടിയല്ലേ യാനബീ മൗതി നേരത്തും ഉമ്മത്തി എന്നോ രത്തോരാണെ വാരീതി അസ്വലാത്തു വസലാമോ അലൈക്കയാറ സൂലമ്മാ അസ്വലാത്തു വസലാമോ അലൈക്കയാഹ ബീബല്ലാ മക്കാമ ഹൗലിൻ പാനവും നൽകണേ സ്വർഗത്തിൽ കൂടെ ചേർക്കണേ അതിമോഹമാണ് നറിയാലാമോ അലൈക്കയാറ സൂലമ്മ അസ്വലാത്തു വസലാമോ അലൈക്കയാഹ ബീബല്ല ഹബീബായ തങ്ങളെ കേട്ട് കിടന്നുറങ്ങി ആ ഉറക്കിലെങ്ങാനും മരിച്ചാൽ നമുക്ക് സമാധാനത്തോടെ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് പോകാൻ കഴിയും അതിന് പകരം വൃത്തികേടുകളും തോന്നിവാസങ്ങളും മഞ്ഞ പെണ്ണിന്റെ നഗ്നതകളും കണ്ട് കിടന്നുറങ്ങിയാൽ നഴുതുമില്ല അള്ളാഹുവേ നീ ഞങ്ങളെ കാക്കണേ അള്ളാ മഹാന്മാര് വല്ലാതെ സ്നേഹിച്ചു റഹ്മത്തുല്ലി ിനിങ്ങളെ അവസാനമായി പറയട്ടെ നമുക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകണം ഹബീബായ തങ്ങളുണ്ട് ആ സ്വർഗത്തില് മഹാനായ അഹമ്മദ് അവിടത്തോട് ചോദിച്ചില്ലേ സ്വർഗത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആനന്ദമെന്താണ് അവിടെ നിന്ന് പറയാണ് ആ സ്വർഗത്തിലുണ്ട് എന്തൊരു ചന്തമായിരിക്കോ എന്തൊരു ആനന്ദമായിരിക്കോ എന്തൊരു സമാധാനമായിരിക്കോ ആ ഹബീബായ തങ്ങളെ കാണാൻ അള്ളാഹുവേ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീത്ത് നൽകണേ അള്ളാ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീത്ത് നൽകണേ റബ്ബേ മഹാനായ ആദം നബി അലൈ സ്വലാം മകനായ ശ്രീസ് നബി അലൈ സ്വലാമിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു മോനെ മോനെ ശീസേ ഞാനതാ എന്നെ അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചോ സൃഷ്ടിച്ച സമയത്ത് ഞാനിങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗമെന്ന് കണ്ടു എന്നെ അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിൽ അധിവസിപ്പിക്കുകയാണ് സ്വർഗത്തിലൂടെ ഞാനിങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോ സ്വർഗത്തിന്റെ എല്ലാ കൊട്ടാരങ്ങളിലും എല്ലാ റൂമുകളിലും എഴുതി വച്ചിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദ് അതേ ആ സ്വർഗത്തിൽ ഞാനിങ്ങനെ ഒരുപാട് മരങ്ങൾ കണ്ടു ആ മരങ്ങളുടെ തണ്ടുകള് ആ മരങ്ങളുടെ ഇലകള് അവിടെയെല്ലാം ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ അതിലെല്ലാം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളങ്ങളുടെ നെഞ്ഞിന്റെ മുകളിലും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള ഒന്ന് മദീനത്തേക്ക് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലണം
അതെ 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 സ്വാഭിമാ മഹാന്മാരായ മലക്കുകളുടെ കണ്ണ് ഞാൻ കണ്ടു ആ കണ്ണിലും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദ് ആകാശത്തുകൂടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്തു ആകാശത്തിന്റെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദ് എന്തൊരു ചന്തമായിരിക്കും ആ ആകാശം കാണാൻ എന്തൊരു ചന്തമായിരിക്കും ആ സ്വർഗം കാണാൻ ഓ ചെറുപ്പക്കാരാ ചെറുപ്പക്കാരികളെ ആ സ്വർഗത്തിൽ ഹബീബായ തങ്ങളെ കണ്ട് ആസ്വദിച്ച് ആ സ്വർഗത്തിൽ നമുക്ക് കടക്കണം അള്ളാ നീ ഞങ്ങൾക്ക് അതിന് നൽകണേ റഹ്മാനെ അഹമ്മദ് ബിൻ അഹമ്മദ് തങ്ങളെ അതെ മുത്തുറസൂലുമായി തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ചെറിയ സയ്യിദായ ഒരു കുട്ടി ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് കണ്ടപ്പോ മഹാനവറുകൾ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് ആ പുന്നാര തങ്ങളായ മുത്തായ തങ്ങളുടെ പുന്നാര പേരക്കുട്ടിയായ ആ തങ്ങൾ കുട്ടിയാകുന്ന മോൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാതെ വീട്ടിന്റെ പുറത്തിറങ്ങാൻ മഹാനവറുകൾ തയ്യാറാകുന്നില്ല ഹബീബായ തങ്ങളോട് സ്നേഹമുണ്ടോ അവിടത്തെ കുടുംബമാകുന്ന അഹുലുബൈത്തിനെ സ്നേഹിക്കണം ഇഷ്ടം വെക്കണം അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ സദസ്സിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ അനുഗ്രഹമായി ആ പുന്നാര തങ്ങളുടെ പേരക്കുട്ടിയായ സൈദവറുകൾ ഞങ്ങളെ സദസ്സിലുണ്ട് അള്ളാഹുവേ അവരുടെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് ആ ഈ സദസ്സും ഈ പറച്ചിലുകളും ഈ ഉപദേശങ്ങളും എല്ലാം നീ കബൂലാക്കണേ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ആക്കിപത്ത് നന്നാക്കി തരട്ടെ മഹാന്മാരായ സാധാത്തുക്കളുടെ പിന്നില് മഹാന്മാരുടെ പിന്നില് വലിയ ആലിമീങ്ങളുടെ പിന്നില് അഹുൽസുന്നത്തി വൽജമാത്തിന്റെ ഹാദിമീങ്ങളായി യുവത്വ സമയം അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ച് ജീവിച്ച് മരിക്കാൻ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അള്ളാ എന്ന് മാത്രം ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സയ്യിദവരുടെ ഇരുത്തി അല്പസമയം ഞാൻ കൂടുതൽ സംസാരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അത് അതുകൂടാണെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നാലും പറഞ്ഞ വിഷയം ഞാനൊന്ന് പൂർത്തിയാക്കി എന്ന് മാത്രം തങ്ങൾ പൊരുത്തപ്പെടണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾക്ക് വിട പറയുകയാണ് അള്ളാ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഞങ്ങളെ ദുവായിലൊക്കെയും പെടുത്തണം ഇതുപോലെ ഒരു വജവ് മാസത്തിലാണ് എന്റെ ഉപ്പ രജവ് ഇരുപത്തിയേഴിന്റെ രാത്രിയിലാണ് എന്റെ ഉപ്പ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവേ ബാപ്പന്റെ ഖബർ നീ സ്വർഗമാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാ എല്ലാ ദോഷങ്ങളും നീ പുറത്തു കൊടുക്കണം റഹ്മാന് ഖബറിൽ നീ വലിയ സന്തോഷം നൽകണേ അള്ളാ അങ്ങനെ എല്ലാവരും ദ്വാ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്ത ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് നമ്മളെ വല്ലാതെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ അവർക്കൊക്കെ തങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്യണമെന്ന് വളരെ വിനയത്തോടെ തങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമുല്ലാഹി വർക്കാത്തു ബഹുമാനമുള്ള